அருள்மிகு சேது நாராயண பெருமாள் கோவில் வத்ராயிருப்பு கோவில்களுக்கு மிகவும் பேர் போன ஒரு மாநிலம் தமிழ்நாடு இங்குதான் சைவமும் வைணவமும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு வளர்ந்தன இங்கு சிவன் கோவில்களும் அதிகம் அதே போல பெருமாளுக்கும் கோவில்கள் மிக அதிகம் வைணவ கோவில்களில் நூற்றி எட்டு திருக்கோவில்கள் திவ்ய தேச கோவில்கள் என்று அறியப்படுகின்றன இவைகளை ஆழ்வார்கள் மங்கள சாசனம் செய்வித்து இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட பெருமை மிகு கோவில்களில் ஒன்றுதான் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீ வில்லுப்புத்தூர் தாலுகாவில் அமைந்துள்ள வத்ராயிருப்பு என்னும் ஊரில் அமைந்துள்ள பெருமாள் கோவில் வத்ராயிருப்பு சேது நாராயண பெருமாள் கோவில் என அறியப்படுகிறது தலத்தை புராண காலத்தில் தர்மாரண்ய கஷேத்திரம் என்று அழைத்துள்ளார்கள் மலைப்பகுதி தர்மாத்ரி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது இந்த கோவில் பத்ராயிருப்பு நடு அக்ராகாரத்தில் சுமார் நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னர் வாழ்ந்து வந்த 
அழகர் ஐயங்கார் என்பவரால் நிர்மாணிக்கப்பட்டது என்கிறார்கள் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது ஆகியவர்களது உபசன்னதிகளும் அறங்காவலர் அமைப்பால் நிர்வாகிக்கப்பட்டு வருகிறது
வரலாற்றை சற்று பார்க்கலாம் மகாபாரத காலத்தில் பஞ்ச பாண்டவர்களில் ஒருவனான அர்ஜுனன் ஒரு சமயம் தீர்த்த யாத்திரை மேற்கொண்டான் அப்பொழுது இந்த பகுதிக்கு வரும்போது இங்குள்ள மக்கள் தண்ணீர் இன்றி தவித்துக் கொண்டிருப்பதை கண்டான் அவர்களின் தண்ணீர் பஞ்சத்தை போக்குவதற்கு திருவுளம் கொண்ட அர்ஜுனன் தன்னுடைய வில்லை நானேற்றி ஒரு அம்பை பூமியில் செலுத்தினானாம் அது பூமியை பிளந்து கொண்டு செல்ல அங்கே ஒரு பொய்கை உருவானது என்கிறார்கள் பொய்கை அர்ஜுனன் பொய்கை என்றும் அர்ஜுன நதி என்றும் பெயர் பெற்று வழங்கலாயிற்று ஒரு சமயம் செல்வத்திற்கு அதிபதியான ஸ்ரீ மகாலட்சுமி இங்கு பூலோக தட்டில் வாழ்ந்த ரிஷிகளிடம் பூலோகத்தில் தான் தவம் மேற்கொள்ள சிறந்த இடம் எது என்று கேட்டாலாம் அந்த ரிஷிகள் இந்த இடத்தை பற்றி சொன்னதும் இங்கு வந்தாலாம் இந்த இடத்தை பார்த்தவுடன் அவளது திருமுகம் தாமரையாக மலர்ந்ததாம் அவளின் திருமுகம் மலர்ந்த இந்த தலத்தை ஸ்ரீ வக்ரம் என்று அழைக்கப்பட்டது ஸ்ரீ வக்ரம் என்றால் திருமகளின் திருமுகம் என்று பொருளாகும் வக்தபுரம் என்று அழைக்கப்பட்ட இந்த இடம் பின்னாளில் மருவி பத்ராய்ப்பு என்று அழைக்கப்படலாயிற்று ஸ்ரீதேவி தாயார் இந்த திருத்தலத்தில் தவம் செய்து பின்னர் திருத்தங்கள் என்னும் இடத்தில் ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவை திருமணம் செய்து கொண்டதாக பிரம்மாண்ட புராணம் கூறுகிறது
கோவில் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ சேது நாராயண பெருமாள் பக்தர்களால் ஸ்ரீ பக்த ஜன பிரியாயே நம என்று அழைக்கப்படுகிறார் ஒரு கால பூசை பஞ்சராத்திர ஆகம முறைப்படி நடக்கின்றது ஆவணி திருவிழா முக்கிய திருவிழாவாக நடைபெறுகிறது மேலும் புரட்டாசி சனி திருவிழாவாக கொண்டாடப்படுகிறது நடைபெறுகிறது பிரம்மோற்சவ காலங்களில் முதலில் முதல் நாள் கொடியேற்றம் நடைபெறும் திருமாலின் வாகனமான கருடனின் உருவம் வரையப்பட்ட கொடி ஏற்றப்படும் இது திருவிழா தடங்களின்றி நடைபெறும் என்பதாக ஐதீகம் மகா விஷ்ணுவால் அருள் பெற்ற விலங்குகள் அவருக்கு நெருக்கமாக அமைந்திருக்கின்றன கொண்டிருக்கும் ஆதிசேஷன் முதல் வாகனமாக பிரம்மோற்சவத்தில் அமைகிறார் சேஷ வாகனத்தில் பெருமாள் எழுந்தருளி வீதி உலா வந்த காட்சி மிகவும் பரவசத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் நடைபெறும் பத்து நாள் பிரம்மோற்சவத்தில் தேர் திருவிழா மிகவும் பிரசித்தம் இதில் தேர் திருவிழாவிற்கு முதல் நாள் குதிரை வாகனத்தில் வந்து தேரை கடாட்சிப்பதாக ஒரு ஐதீகம் தேரை பார்வையிடும் பெருமாளுக்கு முன்பாக நெல் தானியம் கொட்டி அளப்பார்கள் இது பார்ப்பதற்கு கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கும் ஆலய தரிசனம் காண்போம் இறையருள் பெறுவோம் 